E é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. E hoje o nosso convidado já veio ao programa duas vezes, né, Vitor? Já. Eu gostaria já. que ele se apresentasse novamente para vocês. Oi, Ká. Meu nome é Vitor. É, eu sou cirurgião plástico, moro aqui em Avaré e Santa Cruz do Rio Pardo. Sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Estamos aqui novamente para elucidar as suas... É, inscritas, inscritas, a, quem inscritos gosta também. de inscritos também, né? Quem gosta de você e do que você fala, do que você diz, a sua credibilidade. Então nós estamos aqui para ajudar. E é isso aí, meus amores, minha toxina botulínica também, que vocês perguntam, faço a cada seis meses com o doutor Vitor. Sempre final do ano e meio do ano, já estou precisando dela. Antes de nós falarmos, Vitor, sobre procedimentos, vamos elucidar o pessoal sobre as cirurgias plásticas. No caso, vamos começar com as faciais. As mais pedidas hoje em dia. Cá, hoje em dia, tanto é, masculina como feminina, é, são as pálpebras, porque hoje em dia não, ninguém vai escapar dessa cirurgia. Uns um pouco antes, outros depois. Então não dá para a gente falar quando que vai ser feita essa cirurgia. Mas todo mundo um dia vai ter que fazer. Porque pesa em cima do olho, né? vai a, a pele vai sobrando em cima do olho, vai aumentando as bolsas de gordura, tanto em cima como embaixo. Então, vai chegar uma hora que vai começar a incomodar, ou pela visão também, né? ou estético também, né? vai começar a incomodar e o paciente vai procurar para fazer. Ah, no rosto, a campeã de procura no consultório é, são as pálpebras. Blefaroplastia, Isso, gente. Isso, blefaroplastia Mas, que chama. Mas a pessoa, de repente, ela tem só o olhinho cansado, vai ser feita uma anamnese em consultório médico para o profissional falar, não, ainda não. Ainda precisa cair mais um pouco, brincadeira, sim, mas, sim, é, mas verdade, é verdade, né? Sim, mas é verdade, sem dúvida. Porque senão corre-se o risco, nós vemos muito que tirou-se demais, de repente a pessoa fica dormindo com os olhos abertos, Pode é até dar né? úlcera de córnea. É perigoso. É, então, é bem perigoso. Exato. Então, quando vocês forem, tem que ser um consultório de cirurgião plástico, né, Vitor? Sem dúvida, sem e dúvida. E se vocês forem fazer... A superior não implica em ter-se que fazer a inferior, né? Ou vice-versa também. Tá. Às vezes tem pessoas que têm um excesso de bolsa em, em, na região inferior e ela ainda não tem um excesso de pele na superior, então faz só a inferior. Também, então, é, tudo depende de cada corpo, cada rosto, porque cada rosto, ele é, ele é individual, né? É singularíssimo, né, gente? Sem dúvida uhum. nenhuma. E é uma cirurgia que, por mais que o médico, acho que acredito eu, na minha ignorância, todos os cirurgiões têm a mesma técnica para tirá-la, eu acho que tem que ser minucioso, porque uma pele mais envelhecida, se você tirar demais, vai parecer um oceano no meio de um deserto do Saara, não é dúvida, verdade, Vitor? Sem dúvida, Bom, assim que a gente vê alguns casos mal feitos, digamos assim, então tem que se ter um cuidado na escolha do bom profissional, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E, e, e outra, né? Não cair na, no desespero do paciente, né? Ah, é, ou uma, um modismo do paciente, né? Que vem uma coisa assim falando, é, não, tem que se fazer isso, tem que fazer assim, e o paciente vai lá e não está precisando fazer, e você acaba fazendo, não. Tem que sempre ter uma boa indicação para a cirurgia. Ótimo. Porque é uma coisa irreversível. Irreversível, gente. Mesmo porque, né, todos nós... Temos os nossos ídolos, as pessoas que nós admiramos e às vezes nós chegamos lá como todo, todo o nosso corpo quando procuramos um profissional. Ai, olha esse olho da Grazi Mazafera, como a órbita ocular dela é perfeita, colada na, na pálpebra. Aí o Vitor vai olhar e vai falar, mas o seu olho é diferente, né? Como é que você Sem faz dúvida. isso? Como é. é que você fala? Não, tem que, tem que falar assim, olha, que você é individual, você tem as suas... É, a sua beleza, a outra pessoa tem a, a outra beleza, você tem um, um, uma sobrancelha de um estilo, a outra tem outro. Por isso que esse, eu não, não, não curto muito esse, esse, essa padronização 
de rosto que hoje em dia está acontecendo, com muitos casos que, que falam-se de é, harmonização facial, entendeu? Porque é, cada rosto tem a sua beleza. Por exemplo, um, nari, um nariz, o um nariz italiano, é um nariz que tem um dorso, isso é bonito. Não é bonito um nariz com um dorso adunco, adunco gigantesco, uhum. né? Mas ele ele está falando para você, eu sou italiano. Um nariz que a gente chama de nariz negroide, que tem uma que tem aquelas asas um pouco maiores, né? É, é, é a raça. Isso é bonito. Você se identificar com a sua raça, você mostrar é, através do seu rosto, como é a sua raça. Então, a gente não pode padronizar tudo. Então, todo mundo hoje tem que ter lábios grossos. Não, não existe isso. Mas voltando para né? nariz, então. É, um, é a cirurgia de nariz é bem pedida ainda hoje. Bem pedida, bem pedida. No caso, gente, vou contar Mas uma... Mas não é, é a... a mais. A mais, é, né? É, é. é. Eu... Antes de ter um canal no YouTube, de, de, me, de me ver né, no, no, em vídeos, eu achava que eu tinha, eu falava para o Vitor, há muitos anos, eu falava, Vitor, eu tenho uma ponte aqui que eu quero tirar, eu quero ter uma ponte. Ele falava, para Camila, que isso? Vocês imaginam, foi só depois que eu me vi em vídeo que eu falei que essa ponte, esse nariz combina com o meu rosto. Sim, sem dúvida nenhuma. Não ia ter nada a ver eu com o nariz empinadinho, não é verdade? Ainda bem que ele foi firme comigo, isso que é um bom profissional, gente. Você querendo, eu sou persuasiva. Eu queria porque ele Bastante. falava, não... <risos> ele falava, não faço de jeito nenhum. Eu ia ficar muito chateada, entristecida se tivesse feito. Tá vendo? Sim. Então, pensem sempre nisso. Agora, o que eu fiquei sabendo é que o pós de nariz é complicado. Como é que é isso, Vitor? Olha, um pós de nariz não é uma cirurgia que doa. Não, o paciente não sente muita dor, mas é, incha muito, fica roxo, tem que usar tampão, gesso. Então, é, são, o pós é um pouco chato. Né? De, de dor não é muita dor, não. Quase nada de dor. Mas é, ele tem que se afastar um tempo um pouco maior, porque é rosto, né? Ainda mais quem trabalha com público, quem atende pessoas. Então, e é no meio do rosto. Então, é, é complicado isso. É, é, é chato pós-operatório. Exatamente. Né? E quando forem aí em casa, uma anamnese com um bom profissional, por quê? Corre a boca miúda, esteve flagrante na mídia um profissional que deformou várias mulheres, ele deixou os orifícios muito pequenos e elas não conseguiam respirar. É reversível se uma pessoa que fez com um mau profissional, ele fez um, uma coisa errada, como foi no caso dessas mulheres, se elas forem um bom profissional, tem como reverter? Tem, tem. Tem? Tem. O orifício também, a também ponte? Também, dá, dá para melhorar bastante. Inserir cartilagem? Sim, daí tem que trabalhar com cartilagem, cartilagem ou de orelha ou é, de costela que você tem que tirar para refazer o nariz. E não vai ficar perfeito, né? Ah, como a natureza fez, jamais, né? Então, prestem atenção antes de fazer essa cirurgia, vejam o profissional, o portfólio... Pessoas que falaram sobre ele para fazê-la, tá bom? Outra, Vitor, você falou sobre dor, que o nariz é indolor, mas a orelha dizem que é punk, hein? Orelha, a, a maioria dos pacientes reclamam do pós-operatório que dói um pouco, sim. Por quê? Muita inervação, né? É, você tem que ficar com o corativo um pouco mais compressivo, isso também incomoda... Mas dor é muito relativo, né? Ai, é verdade, às, é, às vezes o que dói em mim não dói em você e vice-versa. É, tem pessoas que o limiar de dor é muito baixo, o limiar da, da outra pessoa é alto. Então não dá pra gente comparar. Mas orelha, comparando com o nariz, orelha dói. Tá. É, tá. Dói um pouco é mais do saber. que o nariz. Uhum. É. Mas eu acho que o cirurgião plástico, 
ele, eu acho que ele não tem nem mais ouvidos, digamos assim, para os que reclamam, por causa que realmente tem um que tem, sofre de mais, sofre de é, menos, é. ele não sabe se é dengo, não sabe, né? Como é que faz o cirurgião plástico nessa situação? Você tem que acreditar no paciente, que ele tá sempre, porque ele está com dor. Então você vai dar remédio para dor, para amenizar isso, conversar com o paciente, que é uma cirurgia, que ele tem que ter um pouco de paciência, porque é uma coisa que ele escolheu, fazer, né? Então, que vai passar, né? E vai tomando remédio e, e vai até melhorar, mas também não é uma coisa que vai doer muito tempo, não. É a, geralmente a primeira, os quatro, cinco primeiros dias. Tá, é, já que a gente quis, quis aquilo, né? Essa melhora e mexeu, se vocês vão de convite, mexeu. É uma na cirurgia. Estrutura, né? É uma cirurgia, então não é. tem como não doer. Aí, uma coisa muito interessante... Eu acabo reparando bastante justamente porque meu marido é, é cirurgião dentista. Quando as pessoas são prognatas ou retrognatas. Prognata quando o queixo, o queixo é para frente, frente, retrognata quando é para trás. E uhum. realmente muda o perfil de uma pessoa. E isso muda muito o perfil da pessoa. Demais. Essa cirurgia uhum. é, muda bastante. Inclusive o, é, inclusive, o retrognata, a tendência é ter a papada, não é verdade? Sim. Porque não tem sustentação. Aí há uma flacidez, mesmo com pessoas jovens. E como o cirurgião plástico, ou seria um cirurgião dentista oro, orofacial, bucofacial, não Buco sei. Maxilo, Buco maxilo, que chama é, isso. Quem entra, você ou ele, ou ambos juntos? Ambos. Vocês ambos. dois? Sim, sim. E os homens procuram muito isso, né? Porque o homem... Aquela virilidade no homem vem traduzida aqui, né? Nesse queixo no mais ângulo, proeminente. É. E muitos não tem quando fazem a diferença flagrante, né, Vitor? Sim, muito, muito. E, e muda, muda muito a fisionomia do, do paciente, né? Essa cirurgia muda bastante. E é muito procurada também? Não é tão procurada assim, é, mas... Quando o paciente tem é, é, esse problema, né, daí é, ele vai atrás, sim. Mas não é, não é muitos casos que a gente vê, não. E nem é de retrognatismo, nem né? Nem de que retrognatismo, vai ter que é. Tá, porque esse eu acho mais flagrante do que nariz, gente. Mais flagrante do que pálpebra, do que orelha. Quando a pessoa é retrognata ao extremo ou prognata uhum, ao extremo, não é? Uhum. Daí marca mais, né? Marca, é. marca. É. Para a pessoa, sim. E no próximo bloco nós falaremos sobre os procedimentos realizados em consultórios não invasivos. Falamos sobre cirurgia plástica feita nos hospitais e agora o que as pessoas recorrem bastante, né? Harmonização facial. Isso, Vitor? Vamos falar. No próximo bloco. Tchau. E é isso aí, meus amores, voltando. Segundo bloco, doutor Vitor, para quem tem medo de uma cirurgia, vamos pro lado mais suave na nave? Isso, é... É os procedimentos não invasivos, que a gente chama, né? Que é para uma pessoa que ainda não quer partir para uma cirurgia, então dá para melhorar de uma forma. É, pessoas que não querem passar por, por um inconveniente de um pós-operatório, então daí dá para a gente trabalhar com... É a toxina botulínica, que paralisa os músculos da face, dá para a gente trabalhar com fios de tração. Vamos né? começar pela, pela toxina de novo? Vamos. Porque muita gente está caindo aqui de paraquedas, né? Pois bem, gente, a toxina é usada de maneira profilática, né? Uhum. Começa com 20 e poucos anos, de verdade, não vai mudar nada o seu rosto. Vai ter aquela pessoa maldosa, vai falar, ela está inteira de toxina botulínica. Não, ela não aparece a toxina, ela aparece porque ela só suaviza o seu semblante. Isso. Dá uma andraxensa Isso, e um não período. deixa a sua pele quebrar. Vincar. Isso. Porque as rugas... Nada mais são do que os movimentos repetitivos, né, Vitor? Do músculo. Do músculo vai vincar. Então, o ideal é que não se vinque. E é assim que a toxina age. Eu aplico a cada seis meses, né, Vitor? É. A toxina botulínica, ela tem uma durabilidade de quatro a seis meses, né? Que aí você tem que reaplicar. Tá. E é o seguinte, também um fato bacana aí, hoje em dia, 
Muitos profissionais aplicam, ok, tem para todo mundo, mas existe uma figura padrão que apareceu na internet dos pontos que o profissional faz, sendo igual para todo mundo e não pode ser, porque cada um tem um rosto, sim, e cada hemisfério sim, é diferente do outro. Sim. Quando eu vou no Vitor, ele fala bravo, aí eu fico assim, contraio o, aqui o supercílio, ele Coloca o pontinho, né? Ergue a testa. É, é, é. Então, é diferente a minha do meu marido, por exemplo. Então, não pode Sim, padronizar, não, né, Vitor? Não, não, nenhum rosto é padronizado. Como a gente falou do, do bloco passado, né? Aí você tem que... Cada um é cada um. Né? Você vai fazer conforme o, a necessidade de cada paciente. E eu gosto de trabalhar é, paralisando a cadeia toda muscular. Eu não gosto de paralisar um único grupo. músculo, um único grupo de, de músculo. Então, é porque eu acho que daí você paralisando a cadeia total do músculo, ele, eu acho que a durabilidade dele é um pouco maior. Ó, oh, gente, trocando em miúdos, vou explicar para vocês. Eu tenho amigas que de repente são de outra cidade, elas aplicam por ponto. Digamos assim, é assim, né, doutor Vitor? Doutor é, Victor. depende. Não é? Depende do profissional, do profissional. né? É. Eu tenho amigas não, não é fora. que é errado, tá, não entendeu? É, errado. é como eu gosto de tá. trabalhar. O Vitor aplica na testa toda. Uhum. Tá? Aí eu tenho amigas que falam, mas o meu profissional lá de fora, ele aplica quando ele fala o que você quer. E elas primam por ponto, às vezes por valores, não sei. Quero só aqui, ou quero só aqui, ou quero só um pouquinho aqui, mas o rosto. Ele continua, continua trabalhando, continua daí. trabalhando é, um é. músculo empurrando o outro. Então, se o seu está paralisado aqui, esses continuam movimentando e, tra e trabalhando junto com ele, né? Então, o ideal é que vocês peçam para o profissional de vocês trabalharem toda a musculatura, Sim, né, Vitor? É, é, eu acho que, que fica mais bonito. Eu acho que e demora fica mais, mais. Eu há anos aplico, demorava nove, demora seis meses e é cravado. Fico plena até no último mês antes de aplicar. Não é verdade, Vitor? É, já, a, o músculo, ele acostuma a ficar relaxado. Não que ele não tenha um movimento... Involuntário, né? É, ele tem um movimento, mas ele está ele acostumado já a ficar relaxado. Entendeu? Porque é, você vai, vai mexendo, tem gente que fala muito, a gente fala que fala muito com a testa, né? Uhum. Aí fica falando, fica enrugando a testa. Abrevia. Sim. Sim. Então, você fazendo esse tratamento, como você comentou, preventivamente, que é começando um pouco mais cedo, é, você não vai vincar sua testa e o seu músculo vai acostumar a ficar relaxado. Exatamente. Até os marombeiros aí de plantão que puxa e faz careta, evita fazer a careta. Eu faço também musculação, mas eu fico plena ali fazendo, sofrendo, porque eu sei que vai abreviar a minha toxina Sim, botulínica Sem dúvida, quem, quem faz muita atividade física, diminui o efeito do Botox. E por falar, falo muito no canal, né gente, aplicar preventivamente, profilaticamente a toxina, mas e se vocês viram isso muito tarde, já estão vincados. O que, que você faz, Vi? Você preenche com o quê? Ó, preenchedor a gente usa para regiões que estão fundas, que é o ácido hialurônico. Né? É um outro produto. Não tem nada a ver com Botox. Exato. Botox né? é para paralisar. Botox é para paralisar a musculatura. O ácido hialurônico ele é usado para preencher o que está fundo. Por exemplo, o... Bigode chinês. Suco nasogeniano. Isso, marionete. O bravo. o bravo. Entendeu? Então, isso é usado ácido hialurônico. Outro, outra coisa que a gente usa em ácido hialurônico é, é dar um contorno da mandíbula, ah, é? que aumenta. Nossa, isso agora... é a harmonização facial. Exatamente. Né? Dá um aumento da da bochecha, entendeu? mas isso tudo tem que ser muito bem feito, porque senão começa todo mundo ficar com a mesma cara. Exato. Né? Isso que é o perigoso. Por exemplo, aumentar lábio, todo mundo vai ter um lábio grosso. Não, não existe isso. Você pode sim dar uma aumentadinha, coisa de leve, 
Porque ninguém tem... Não é todo mundo que tem os lábios grossos, não é? Exato. E as pessoas, né? Hoje em dia, midiaticamente, nós temos as pessoas que nós admiramos. Aí a gente fala assim pro, pro médico, né? Eu quero aquela boca, Vitor. Você fala, não, não combina com o seu Não combina. Amor. Sim, você sem é delicadinha. Dúvida. Como é que você vai estar com o lábio voluptuoso, digamos assim, Sim, né? Sim, sem dúvida. Então é muito difícil de conversar com o paciente. Ou aquele malar enorme, né? Porque fica. fica Elas vão aplicando fica cada estranho, vez mais. estranho, né? Muito estranho. É. E é o tal negócio. Eu me vejo todo dia no espelho e não vou sentindo a diferença. De repente eu vá aplicando uma vez por mês, uma vez a cada três meses. E a substância ainda não foi absorvida pelo meu organismo. Porque Sim, se porque ele é absorve... o ácido hialurônico ele absorve, absorve em um ano, em um ano e dois meses, daí que ele é absorvido. É, porque às vezes você é em casa só de disformia, disformismo e vai pedindo, e vai pedindo. Aí quando uma amiga vê você, vai ver que tá super estranho. 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 Tá feio, amiga, sua louca, para, hashtag para. Eu vou te é, parar, né? É, né, assim, é assim mesmo. Como que você fala para essas pessoas que querem aplicar mais, doutor Vitor? Não, eu não faço. E aí eu vou falar para ela assim, olha, não. Você já está legal, vamos esperar isso daí sair do seu corpo, aí nós vamos fazer uma próxima aplicação. Porque ah, senão perfeito. começa assim a ficar feio e começa a ficar um, um padrão, né? E não existe padrão. E é o seu nome em jogo. Você imagina sim, se eu sim. vejo uma criatura completamente inflada... Eu falo, oi, é, você tá bonita, tá bacana. Quem você tá aí? Não, doutor Vitor Panebianchi. Denigre com ele. Então ele tem que falar, chega, não vou aplicar. Sim, não é sem dúvida, sem dúvida. Vitor, você sabe que, bom, revista, né? A gente vê tudo, internet. Corre a boca miúda de ser que o lóbulo da nossa orelha denuncia a nossa idade. Ou seja, ele vai perdendo colágeno hialurônico Sim. e tem que preenchê-lo. Olha, tem bastante é, pedidos que a paciente quer encher um pouquinho o lóbulo da orelha. Dá uma turgidez. Sim, ficar mais gordinho. Tá. Quem e dá, é, com dá. ácido hialurônico. Exato, gente. É. Quem não lembra da orelha da vovó em casa, que é bem... é isso. É. <risos> então, pra é baixo. Pra baixo. É. Agora... Isso, não sei se é a cereja do bolo, eu acredito que sim, Vitor, é o que todo mundo me fala e por isso que me pediram para trazê-lo. Fios de sustentação. Eu sei que tem muita gente fazendo, eu quero que você explique para o pessoal como é que é isso. Ipsis literis. Vamos voltar lá. É, antigamente, fios de sustentação faz muito tempo que existe. Só que antigamente, eles usavam aqueles fios que, que eram inabsorvíveis. Né? que chamavam-se de fio de ouro, enfim. Hoje não se usa mais isso. Hoje usa o fio de, que absorve né? e ele se transforma em colágeno. Como que é inserido no nosso rosto? Os fios de sustentação é feito um, um pequeno orifício, aí você introduz o fio... Ele tem como se fosse umas garras nesse fio. Aí, a hora que você puxa ele, ele faz a tração. Né? Ele puxa o seu ele... rosto. É, é como se fosse um lifting. Né? Tá. Só que não vai ser tirado pele. Né? Então, funciona muito bem para quem tem uma pele não tão com tanta flacidez, porque senão tem que ser feito um lift mesmo, uma cirurgia. Para retirada da pele. Para retirada da pele. Mas para quem tem uma, uma pequena flacidez, isso funciona muito legal, vai muito bem. E pode ser feito no rosto aonde o paciente está incomodado. Por exemplo, dá para ser feito nesta região do rosto, dá para ser feito nesta região do oh, rosto. Gente, vocês me perguntam tanto essas coisas, é. ó. Dá para ser feito pescoço, dá até para levantar a ponta do nariz. E dura em dá... média quanto tempo? Que o, cor que o corpo reabsorve, né? Isso. Para você ter que aplicar novamente. A gente fala de 8 a 12, 13 meses. Bacana, né? Sim. Se sim. você pulverizar o custo-benefício, é muito legal. E ele se transforma em colágeno. É isso que eu ia perguntar. É, ele... ele se transforma em colágeno. Ele vai liberando ou fio... não? Não. O fio, ele vai sendo é, absorvido e ao mesmo tempo ali vai formando células de colágeno 
que elas vão aumentando naquela região e, e vai se transformando. Então a gente fala que o, o fio se transforma em colágeno. Ou seja, densidade, turgor, turgescência para a pele sim, que estava sim, caidinha. Sim. Né? Ele faz, eu acho que, acredito na minha cabeça, faz um organograma mental, que são assim, pilares de sustentação e ainda liberando colágeno, então tudo vai se coadunando ali dentro do rosto, sim, né? Sim, o, o organismo ele vai, forma, vai englobando aquele fio, vai transformando aquele fio em colágeno. Bacanésimo, gente. Muito é, é muito bom. legal. O fio é muito bacana. Muito bacana. Porque antigamente esse mesmo fio, só que, que dizia ser de ouro, tal, tinha reclamações porque o nosso rosto vai mudando ao longo do tempo. Ele vai caindo vai devagarzinho. Vai, vai perdendo o colágeno. O tônus, né? O tungor. Então as pessoas acabavam, quem fez esse definitivo, que ficou sob a pele, sob, sob os músculos, né? Ali, de, com os Não. músculos, né? É, em, é, é, ele é aplicado embaixo da pele e em cima do músculo. Tá, então é por, por isso, isso que... Aí ele, ele faz essa tração e puxa. Tá, e aí os anteriores que não iam embora, as pessoas começavam a senti-lo sob a pele. Sim. Porque o seu rosto foi caindo, Sim. entendeu? Não foi acompanhando ele indo embora, lançando colágeno, tudo grudando de novo. Entenderam, uhum. gente? Acho que sim. Vitor, você não tem nenhuma filmagem sem ter o rosto da paciente para a gente colocar como material de apoio para as pessoas entenderem? Tenho, mas é, é difícil não ter porque é no rosto, né? E as pessoas é, têm, é, elas não querem gosto, manter a... É, mas dá para pedir para alguém, para passar para você um dia que for fazer um fio, se autorizar, né? Tá. Ah, aí você ir junto... Mostrar como é que é, dá pra gente marcar isso sim. Perfeito, porque eu queria deixar esmiuçadíssimo para vocês, porque é uma ideia muito boa antes de partir-se para um lifting, digamos assim. É, não é que você não, não vai escapar de um lifting. Vai ter que fazer. Com o passar do tempo, enfim, né? Se estiver incomodando muito, vai ter que fazer. Estaremos né? fadados. É, mas é, isso vai dar uma atrasada numa cirurgia, né? Ah, eu quero fazer com 90 o mini lifting, porque eu sou meio longeva, né? Caiu. É, e nessa, nessa seara aí de harmonização facial, nós falamos do quê? De puxar, de preencher, de estagnar, que foi a toxina. Isso, Isso e... tudo é a harmonização facial. É, exatamente. Mas... A gente só não pode ser exagerado. Tá, né? porque até numa harmonização pode pecar. Pode, lógico, sem dúvida nenhuma. Exato. Sem dúvida nenhuma. É preferível você menos, fazer menos, e dali alguns meses você pôr um pouco mais, passar mais um fio, não é? Um, dois fios né, a mais, do que você fica, é, é, deixar a pessoa exagerada. É. Exatamente, gente. O que nós mais vemos, né, são os lábios enormes, parecem duas salsichas. Sim, e sim. Como é que é isso, Vitor? Porque põe tudo junto de uma única vez, entendeu? Aí fica aquela coisa imensa. Mas sabe o que acontece que eu ouço, gente? Porque sim, eu ouço muito o que as pessoas falam, principalmente nessa, nessa estrada aí de beleza. Eu fui na, na minha médica, seja lá qual for o profissional, ele, aplico, ele abriu, sei lá, o produto, aplicou só um pouquinho, mas eu paguei todo, eu quero todo. Ou seja, ela está pensando no que ela pagou. Então, ela não liga de sair de lá com duas salsichas desde que honre o que ela pagou. Como é que faz isso? Vamos fazer menos? Tá. Vamos usar um? Tá. Espera. Ai, gostei. Porque o que mas que eu é? queria um pouco mais. Ah. Ele sempre vem em ampolas de... É, o preenchedor, o ácido hialurônico. Tá. Ele vem em ampolas de 1 um ml. Uhum. Né? Então a gente tem que usar 1 um ml. E se eu usar meio ml em você, eu tenho que jogar fora o resto. Não é? Uhum. Então vamos pegar 1 um ml. Faz, espera desinchar, porque tudo isso incha. Tudo isso tem uma acomodação. Não é? Então... Faz um, se acomoda, depois de uns dois meses, três meses. Ai, Vitor, eu gostei, mas eu queria um pouquinho mais. Aí a gente pega outro. Do que eu, você chegar e falar, não, eu quero pôr 3 ml. Põe tudo de uma vez. Aí vai ficar aquele negócio horrível. 
Que né? a ideia não tem como retroceder, gente. E no é, final daí tem que esperar coisas, um ano, né? Um a ano. boca daquele jeito. E chateado e todo mundo maledicente por trás de você, não é? No final, nós exaurimos que nós gostamos demais de falar sobre rosto. Então, eu convido, Vitor, você viria em outro programa para falar sobre corpo conosco, cirurgias, métodos, enfim? Vamos, vamos marcar, sim. É, melhor exaurir a parte facial, né? E depois ele vir novamente. E gostaria também, a, inclusive, de material de apoio de inserção nos lábios, porque é sempre bom que as pessoas vejam, né? Vou ver se eu consigo, ali com as pacientes do Vitor. Sim, que quiserem, elas, né? deixam. elas deixam. Elas deixam. deixam. Então, tá bom. Vitor, um prazer recebê-lo novamente no Camarim com Camila Cleo. Prazer enorme. Eu que agradeço, Ká, o seu convite. Sempre é muito gostoso estar aqui com você, é, o papo é legal, o papo flui, é, é muito bacana e estou sempre à sua disposição. Sempre. Muito obrigada. E nós vamos então, ó, aqui, ó, só sugando os aprendizados do Vitor, né? Um forte abraço, meus amores, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!